ఇదిగో దేవి నేను చచ్చిపోతున్నా కావాలంటే ఫేస్బుక్ లో చూడు అంత లైక్లు కొడుతున్నారు ఇన్ని లైక్లు వచ్చాయా నేను చచ్చిపోతానంటే ఇన్ని లైక్లా అయితే నేను చచ్చిపోతా నా చావెంత భయంకరంగా ఉండాలంటే నేను చచ్చిపోయాక అందరూ ఇంత మంచి ప్రేమికుడా అని తలుచుకునే ఆడవాలి ఏడి ప్రసూడి ఇంకా రాలేదు ఆ రావడమే ఆలస్యం రాగానే దూకేస్తా వచ్చావా వచ్చా రా నా చావు ఎలా ఉండాలంటే నువ్వు ఎంత బాగా తీయాలంటే చూసిన వాళ్ళంతా వీడెంత మంచి ప్రేమికుడా అనుకోవాలి వీడే రే ప్రేమికుడు అంటే అని అంత గొప్పగా చెప్పుకోవాలి మొహం బాగుందా క్రాఫ్ కూడా బాగుందా ఎందుకంటే నా శవం దానికి సెక్సీగా కనబడాలి మంచి ఆరారేసి బిల్డప్ చేసి వీడియోను గొప్పగా తీస్తాను నేను చూసుకొని నేను ఇటువంటి ప్రేమికుడిని నేను వదులుకున్నానా అనుకోవాలి విధారకంగతి అయ్యి బాబు ఇంత లోతుంది ఏంటి అమ్మో భయం వస్తుంది శబాష్ ఏంటండి ఒక పక్క నేను పోతుంటే శబాష్ శబాష్ అని చెప్పట్లు కోరుతున్నారు ఎక్సలెంట్ బాస్ మన కోరిక తీరబోతుంది మీ అందరం శారీస్ లో రా ఎప్పటి నుంచి ఒక మనిషి లైవ్ లో చూస్తుంటే చూడాలని అవకాశం కోసం చూస్తున్నాం చూడు నువ్వు చావాలనుకుంటున్నావు కదా ఎలా చావాలో డైరెక్షన్ నేను ఇస్తా చేస్తానంటే డైరెక్షన్ రీరికాటింగ్ అంటారే సార్ అలా చూస్తేనే నీ చావు క్రేజీగా ఉంటుంది నీ లవర్ దాకా వెళ్తుంది అందుకు మా దగ్గర చాలా ఐడియాలు ఉన్నాయి కిందకు దిగి చెప్తాం అవునా అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పు నీ లవ్ ట్రాక్ ఏంటో నువ్వెందుకు చావాలనుకుంటున్నావు దేవిని నేను గాఢంగా ప్రేమించాను సార్ ఆమె నన్ను ఎన్సల్ చేసింది సార్ అందుకే చావాలనుకుంటున్నా నిజమే ప్రపంచంలో నీ అంత సమస్య ఎవరికుంది రేపు నీలా మరో పది మంది చావాలనుకోవాలి అది ఎలా ఉండాలంటే టెరిఫిక్ గా ఉండాలి ఎప్పటి నుంచోరా నాకు టెరిఫిక్ చావు చూడాలని తెగ ఉబలాటంగా ఉంది అయితే నాకు మంచి తెగ నువ్వు చావాలి అంతే కాని నీ చావు మాత్రం పరం భయంకరంగా ఉండాలి తల కిందలుగా దూకితే బుర్ర పగిలిందనుకో మొదటి కోమలోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత దిక్కులైన కుక్క చావు చేస్తావు వెల్లికిల పడ్డాం అనుకో నీ నడు విరిగిపోతుంది ఇదిగా వెన్ను పూసి విరిగాక నీ సంగతి ఏంటో తెలుసా చూడి పిన్న మా పాడి పిల్లాడంటూ మాడా టైప్ అనమాట నడు విరిగి చాలా కాలం నలిగి చేస్తావా లేకపోతే తన కిందరిగా పడితే తల పగిలిపోద్ది కోమలోకి వెళ్తాడు సార్ మీరు నన్ను భయపడుతున్నారా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారా నాకు తెలియట్లేదు సార్ నిన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తున్నావురా నీ చావు కొత్తగా రచిస్తున్నావు నోవల్ గా థింక్ చేస్తున్నావు అవును నువ్వు చచ్చిపోయిన తర్వాత నిన్ను తలుచుకుని ఏడ్చే వాళ్ళు ఆ నీ ప్రైజ్ ను పక్కన పెట్టు ఇంకెవరైనా ఉన్నా ఎందుకు లేరు మా అమ్మ ఉందిగా అమ్మ ఉందా ఆ మరి అమ్మ ఏమవుతుంది అనుకుంటున్నావురా ఏముంది ఓ నాలుగు రోజులు ఏడుస్తుంది ఆ తర్వాత మా అమ్మలుగా తన పని తను చేసుకుంటుంది అంత తేలిగా తీసేసావు కదా ఓ పని చేస్తారా మీ అమ్మని లేపేస్తే అవేం మాట్లు సార్ నువ్వు చచ్చిపోయాక నీ అమ్మ నాలుగు రోజులే ఏడుస్తుంది అన్నావుగా అలాంటి అమ్మ మనకెందుకు దాన్ని లేపేయచ్చు కదా నువ్వు ఇంత తేలిక తీసుకుంటున్నావు కదా అసలు మీ అమ్మ ఏమంటుంటుందా అది విందామా ఫేస్బుక్ లో పెట్టావు కదా వైరల్ అయిపోయింది మేం కూడా నిన్ను ఇక్కడికి చూడాలని వచ్చింది ఆ వైరల్ పోస్టింగ్ లు చూసే మీ అమ్మతో చివరి సైగా మాట అమ్మా మీ అబ్బాయి మాట్లాడతాడంట వినండి చూడు నీ లవ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదంటే అది ఆ అమ్మాయి సమస్య ఆమె సమస్యకు నువ్వు చావాలనుకోవడం పరిష్కారం అని చెప్పు సార్ ఏంటండి మీరు ఆయన సావనవరా మట్రే <laughs> కృష్ణయ్య గారు ఎస్ సార్ వీడెవడో ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ పెట్టాడండి చేస్తానని అవునా సార్ వాడి చావుతో యూత్ చాలా మంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది అందుకే ఈ కేసు మనం టేకప్ చేస్తున్నాం ఓకే సార్ అది ఫ్లాష్ బ్యాక్ అర్థమైందా ఎవరా మేము 
పోలీస్ ఆర్ యు ఎడ్యుకేటెడ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ మోటో నువ్వు హింసను ప్రోత్సహిస్తున్నావా అహింసను ప్రోత్సహిస్తున్నావా ఏంటి మీ మీడియా సంగతి ఇదే నా సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చూములేసి చూపిస్తూ పదే సార్లు చూపిస్తూ చూపించిన హింసనే చూపిస్తూ కసిగా నరుకుతున్న ఆ మితి మీరిన హింసని పటా పటా అంటూ పదే సార్లు చూపిస్తూ హింసను ప్రోత్సహిస్తున్నారు దీంతో ఎంతో మంది అమాయకులు హత్యలకు ఆత్మహత్యలకు ప్రేరేపణ అవుతున్నారు ఒక రోజు ప్రణయ్ హత్య వారికి ఇన్స్పిరేషన్ అది ఎర్రగడ్లో ఇంకొకరికి ఇన్స్పిరేషన్ ఆ తెగింపు అత్తాపూర్ లో ఇంకొక మటర్ కి ఇన్స్పిరేషన్ మీ వ్యూవర్స్ ని పెంచుకోవడం కోసం ఇలాంటి అమాయకులను బలు పశువులు చేసి చంపాలనుకోవడం న్యాయమా రేపు నువ్వు చేస్తే మీ అమ్మ ఏమవుతుందో ఆలోచించరా సారీ సార్ నా తప్పు నేను తెలుసుకున్నాను సార్ నన్ను క్షమించాను సార్ నేను పెద్ద తప్పు చేయాలనుకున్నానో తెలుసు జన్మలో ఇలాంటి తప్పు చేయండి సార్ నన్ను క్షమించండి సార్ గుర్తించుకోండి భారతదేశ పౌరుడిగా అది మీ సామాజిక ప్రాధాన్యత